നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ സയൻസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നതാണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് നമ്മൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് അളവ് എന്നത് എന്ന പദം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ അളവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അളന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൃത്യമായ അളവിലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാറുള്ളത് നമ്മളൊരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രുചികരമായ രീതിയിൽ അത് പാചകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനും കൃത്യമായ അളവുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിന് പാകമായ ചെരുപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരളവുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഓരോ എല്ലാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മിക്കാനും റോഡ് നിർമ്മിക്കാനും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ഓരോ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദൂരം അതൊരളവാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അതൊരളവാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വാട്ട്സ് എ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ ചൂസൺ സ്കെയിൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തോത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധനം എത്രയാണ് എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളവെടുക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നു പത്ത് മീറ്ററുണ്ട് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മീറ്റർ എന്ന തോത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് അളന്നപ്പോൾ ഉള്ളത് പത്ത് മീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന അളവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ആ പെന്ന് കൊണ്ട് അളക്കും എന്നിട്ട് പറയും പത്ത് പെന്നിൻ്റെ അളവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പെന്നിൻ്റെ അളവുണ്ട് അപ്പം ഏതാണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ ആ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള സാധനം എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എന്തിനാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വൈ ഡു വി നീഡ് ടു ടേക്ക് എ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്കറിയാം ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവന് അളവോ തൂക്കമോ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്തിയ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു കിട്ടിയ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു കിട്ടിയ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അവന് അളവോ തൂക്കമോ ദൂരമോ സമയമോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഡെവലപ്പായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതി കൊണ്ടു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അണവിനെയും തൂക്കത്തെയും സമയത്തെയും ദൂരത്തെയും എല്ലാം കുറിച്ച് ബോധവാനായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില പ്രത്യേക ധാന്യങ്ങളോ പഴങ്ങളോ ധാരാളമായി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റു പല സാധനങ്ങളും ആ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവർക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങ
ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കരുതുന്നത് എത്ര സമയം എത്ര ദൂരം അല്ലെ എത്ര ദിവസം ഈ യാത്ര വേണ്ടി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ മറ്റു സാധനങ്ങളും കരുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അളവിനെയും തൂക്കത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യകാലം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാർട്ടർ സംവിധാനം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പോത്തുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കുറേ പോത്തുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് കുറേ വാഴക്കുലയുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് വാഴക്കുല എനിക്ക് തരും ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് പോത്ത് കൊടുക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പത്ത് വാഴക്കുലയ്ക്ക് പത്ത് പോത്ത് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ അടുത്ത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ഉള്ള സാധനത്ത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നു അപ്പോഴും അവർ അളവിനോ തൂക്കത്തിനോ ഒന്നും കൃത്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് കാലം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായി വന്നു ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളായി മാറിയതോടുകൂടെ കൃത്യമായ അളവിൽ തൂക്കത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് അളവുകളെയും തൂക്കത്തെയും കുറിച്ച് മെഷർമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഒരു രേഖകം ഒരു തോത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക ആ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നത് ഒരു മെഷറാവാം ഒരു അളവാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലാവാം ഏത് സാധനങ്ങളും ആവാം ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് മെത്തേഡിനെയും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് കിലോമീറ്റർ കിലോഗ്രാം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉദാഹരണം പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കൃത്യ കിലോമീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരമാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്കെയിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉത്തരം പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിനോടുകൂടെ ഒരു യൂണിറ്റും വേണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോഴിക്കോടും ചെമ്മാടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അത് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം യൂണി ഈ അവസാനം പറയുന്ന മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എല്ലാം യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അളവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അത് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം റെലവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഫിറ്റ് ആയ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ദൂരം മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ദൂരമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ മീറ്ററിലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും പറയാം ഒരു സ്ഥല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ പറയാറ് കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രകാശവർഷം ലൈറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻ്റ് ഓരോന്നിനും യോജിച്ചതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ മുഴം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാവും അത് അവരുടെ കയ്യിൻ്റെയോ കാലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളെയാണ് അവർ ആദ്യം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അളക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ കാലത്ത് ദൂരത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിദൂരത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകലിൻ്റെയും രാത്രിയുടെയും എണ്ണങ്ങളെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം ഏഴ് ദിവസത്തെ വഴി വഴിദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയും അത് ആരോഗ്യമായ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് പകൽ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് രാത്രി വിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയ ദൂരത്തെയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ വഴിദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ പിതാമഹ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ അവർ അളവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും നിഴലുകളൊക്കെയാണ് നിഴൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അളവൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും സമയത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാൽപാദത്തിൻ്റെ അളവ് അതേപോലെ തന്നെ മുഴം നമ്മുടെ എൽബോ മുതൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പല അളവുകളും നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രാജഭരണങ്ങളുടെ കീഴിൽ അവരുടേതായ ഒരു അളവ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് അളവുകൾ എടുത്തിരുന്നത് കാലം പുരോഗ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനൊക്കെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ട്രേഡ് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ധാരാളമായിട്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് റിസോഴ്സുകൾ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിനും കൃത്യമായ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് കയർ കച്ചവടമാണ് എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ അഞ്ച് മുഴം കയർ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണെന്ന് എൻ്റെ എൽബോ മുതൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെ ഒരു മുഴമായിട്ട് പരിഗണിച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് മുഴം കയർ ഒരാൾക്ക് വിറ്റാൽ അയാൾ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്നേക്കാൾ നീളം കൂടിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നാല് മുഴമേ അല്ലെങ്കിൽ നാലര മുഴമേ വിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അയാൾ എന്നേക്കാൾ ചെറിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആറോ ഏഴോ മുഴം വിൽക്കാം അതായത് ആളുകൾ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഒരാളുടെ ശരീരഭാഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഫറോവ ചക്രവർത്തിമാരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഫിരോൻ ഫറോവ ചക്രവർത്തിമാരിലൊരാളായിരുന്നു ഏകദേശം മൂവായിരം ബി സിയിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് ക്യുബൈറ്റ് ക്യുബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മുഴം എന്ന് പറയും ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൽബോ ആൻഡ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓഫ് ദി റൂളർ ആ കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ എൽബോ മുതൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെ അപ്പോൾ ആ രാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ രാജ്യത്തുള്ള അളവ് അയാളുടെ എൽബോ മുതൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടടുത്ത രാജാവ് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്ത് വേറെ ഒരളവായിക്കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ള അളവുകൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരു രാജാവ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രാജാവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും പല രാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവായിരുന്ന കിങ് ഹെൻറി വൺ അതേപോലെ തന്നെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് തുടങ്ങി പല രാജാക്കന്മാരും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള പല അളവുകളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള യാഡ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് യാഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള അളവുകൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്ത് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ആൻഷ്യൻ്റ് പീരീഡിലുള്ള ഇന്ത്യൻ മെഷർമെൻറ്റുകൾ മിഡീവൽ പീരീഡിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
പേരുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൈൽ ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിലോമീറ്ററും അറുന്നൂറ് മീറ്ററും അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് മീറ്ററാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറയാം സാറിന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് ഒരു മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അളവാണ് ഇതേപോലെ ഫൂട്ട് നമ്മൾ യാഡ് തുടങ്ങി പല അളവുകളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ മോഡേൺ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ലോകത്ത് മൊത്തം ഒരേ അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവർ ചില പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് മെട്രിക് സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായങ്ങൾ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം തുടങ്ങിയ അളവുകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയപ്പോഴേക്കും ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന ആളുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ജനറൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവൻത്ത് ജനറൽ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ട് ലെങ്ത്തിനെയും മാസിനെയും ടൈമിനെയും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഏഴ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ട് എടുത്തു പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റർ മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ആംബിയർ തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കെൽവിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡല ഇങ്ങനെ ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റുകളും നമ്മളെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ വിശദമായിട്ടത് മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഈ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വരുന്ന യൂണിറ്റാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഏരിയ ഡെൻസിറ്റി വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ബേസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തുമാണ് കാണുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്താണ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അപ്പോൾ അത് പറയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരവും സമയവും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ എടുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്പീഡിനുള്ളത് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റികളും ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എസ് ഐ ചില ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഉദാഹരണം ഏരിയ വോളിയം സ്പീഡ് ആയ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ തുടങ്ങി ഡെൻസിറ്റി വർക്ക് വേവ് നമ്പർ തുടങ്ങി കുറേയധികം ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെല്ലാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലെവലിലേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ അളവുകളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും അത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് ആവട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും അതോടുകൂടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പ